no aeroporto de Lisboa, vou partir para os Açores, é uma viagem programada há muito tempo, tem a ver com a preparação das eleições regionais, vou estar em São Miguel, na Terceira, em São Jorge, e vou estar programada há muito tempo, não consigo ir às universidades da JP. Como tenho pena e gostava de estar aí, mando-vos esta mensagem para vos dizer duas ou três coisas simples. Uma é que eu faço gosto e vejo com simpatia que a JP organize universidades que são doutrinárias. O mundo implica pragmatismo, mas pragmatismo sem doutrina leva a muito pouco. Ainda bem que vocês vão discutir o que é a política e o que podem ser as políticas e nesse aspecto nunca se esqueçam que o discurso contra a política que às vezes aparece é um discurso que começa sempre num demagogo e, se não for travado, acaba sempre num regime autoritário. Essa é a história das ideias políticas e é sobretudo a história da Europa no século XX. Depois queria deixar-vos uma nota estratégica. Sei que vão estar com pessoas da área do PSD, que vão conversar convosco ou connosco, para ser mais exato. Recebam-nas bem, mas tenham sempre esta noção. Se o CDS fizer bem o seu trabalho, não depende de ninguém e vai longe. Se o CDS fizer bem o seu trabalho, autónomo, com o seu próprio caminho, outros podem precisar de nós, mas nós teremos os pés bem assentos na terra. E, finalmente, uma nota de combate político. Se puderem, deem uma olhada no Orçamento de Estado para 2008. Ele tem a ver com toda a gente, de todas as idades e de todas as condições sociais e de todas as regiões do país. E vejam bem qual é a marca dos socialistas. A marca dos socialistas é a carga fiscal, a violação dos direitos do contribuinte, o peso cada vez maior dos impostos na criação de riqueza em Portugal. Isso volta a acontecer neste orçamento, que seria o primeiro com um pouco mais de crescimento. Mas como o Estado não contém a despesa, não consegue fazer a reforma da administração, é evidente que sacam e sacam e sacam cada vez mais aos contribuintes. O CDS estará na primeira fila da defesa dos direitos dos contribuintes. Porque aquilo que está a acontecer em Portugal já não é o combate à evasão fiscal. É sistematicamente a perda de garantias, a perda de direitos, a perda de proteção por parte do contribuinte que, temos que o recordar, aos burocratas é quem trabalha e quem faz avançar a riqueza nacional. E com isto me despeço, se continuo a falar, vou perder o avião e eu quero chegar aos Açores a tempo.